எல்லாம் வல்ல ஏக வல்லவனான அல்லாஹு தாலாவை போற்றி புகழ்ந்தவனாக அவனது நல்லருள் என்றெண்டும் அவனது இறுதி தூதராக இந்த உலகிற்கு வருகை புரிந்த அண்ணலாம் பெருமானார் முகமது முஸ்தபா ரசூலே கரீம் சல்லா அலே சல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்தொடர்ந்த உத்தம நபி தோழர்கள் மீதும் இஸ்லாமிய கல்வி ஞானத்தை உலகமெங்கும் பரப்பி செய்த கண்ணியத்திற்குரிய இமாம்கள் மீதும் இறைவனின் நல்லடியார்கள் அனைவர் மீதும் குறிப்பாக இந்த நிகழ்விலே பங்கொண்டிருக்கின்ற நம் அனைவர் மீதும் அல்லாஹனுடைய பேரருள் புளியப்படட்டுமாக என்று பிரார்த்தித்து என்னுடைய உரையினை தொடங்குகின்றேன் தமிழர் நல்வாழ்வு பேரவை கத்தரின் சார்பாக நமது தேசம் நமது நேசம் என்ற தலைப்பின் கீழே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற சமூக நல்லிணக்க கருத்தரங்கிற்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழர் நல்வாழ்வு பேரவையினுடைய தலைவர் எனது இனிய நண்பர் மௌனவி இமாதுதீன் உமரி அவர்களை இந்த நிகழ்விலே இதை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற டிடபிள்யூஎஃப்இன் பொதுச் செயலாளர் நீண்டகால நண்பர் அருமை சகோதரர் மைதீன் ஷா அவர்களை டிடபிள்யூஎஃப்இனுடைய பொருளாளர் இந்நேரமும் மக்கள் சேவையை மனதில் கொண்டு செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய சகோதரர் இஸ்மாயில் நாகூர் அவர்களை இந்த நிகழ்விலே பங்கு கொண்டிருக்கின்ற மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் மணப்பாறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்துல் சமத் சாஹிப் அவர்களை தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொருளாளர் அருமை சகோதரர் பொறியாளர் சக்யுல்லா கான் சாஹிப் அவர்களை தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் அருமை சகோதரர் சரிமுல்லா கான் அவர்களை மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய அமைப்பு செயலாளர்கள் அருமை சகோதரர் மாயவரம் அமீன் அவர்களை அருமை சகோதரர் குலர் ஷேக் அவர்களை இந்த நிகழ்விலே பங்கொண்டிருக்கின்ற இந்தியன் வெல்ஃபேர் ஃபோரம் பல்வேறு நாடுகளிலே செயல்படக்கூடிய ஐடபிள்யூஎஃப்னுடைய நிர்வாகிகளை கணிய திருப்பரிய தாய்மார்களே பெரியவர்களே அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத் அல்லாஹனுடைய மாபெரும் கருணையினாலும் கிருமையினாலும் நாம் எல்லாம் கத்தாரிலே இந்த நிகழ்விலே பங்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலே இருக்கின்றோம் இந்த கருத்தரங்கிற்கு அழைத்திருக்கின்ற இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு வைத்திருக்கின்ற தலைப்பு மிகவும் முக்கியமான தலைப்பு அது சில மணி தொழில்களில் மட்டும் பேசக்கூடிய தலைப்பல்ல இருந்த போதிலும் மிக சுருக்கமாக அதனை எடுத்து வைக்க விரும்புகின்றேன் அதற்கு முன்பாக இங்கே பல்வேறு சகோதரர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை எனக்கு வைத்தார்கள் அதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் எடுத்து சொல்ல விரும்புகின்றேன் முதலாவதாக வெளிநாட்டு தமிழர்கள் பிரச்சனையை பற்றி வெளிநாட்டு தமிழர்கள் சந்தித்து வரக்கூடிய இன்னல்களை பற்றி அது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை பற்றி ஒரு நிறைய கோரிக்கைகள் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன முதலிலே ஒன்றை எடுத்து சொல்ல விரும்புகின்றேன் நீண்ட காலமாக கேரளாவில் இருப்பது போல தமிழ்நாட்டிலே வெளிநாட்டில் பணியாற்றக்கூடிய தமிழர்களுக்கான ஒரு வாரியம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இப்போதல்ல நான் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலிருந்து பதினாறு வரை ராமநாதபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோது சட்டமன்றத்திலே பேசியிருக்கின்றேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி மலர்ந்த பிறகு இந்த கோரிக்கையை எடுத்துரைத்து 
அதன் அடிப்படையிலே ஒரு கலந்தாலோசனை கூட்டம் கூட தலைமைச் செயலகத்திலே நடத்தப்பட்டது வாரியம் அமைப்பதற்கு முன்பு அதில் நம்முடைய கத்தார் டிடபிள்யூஎம் அமீரகங்கள் அமீரகத்தில் குவைத்தில் அதே போல் பஹ்ரைனில் அதே போல் சவுதி அரேபியாவில் இயங்கக்கூடிய நம்முடைய ஐடபிள்யூஎஃப் நிர்வாகிகளுடைய கருத்துக்களையெல்லாம் பெற்று அந்த கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாகவே நான் பல ஆலோசனைகளை அளித்தேன் தமிழ்நாடு அரசு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு அதை கனிவுடன் பரிசீலனை செய்து இதுவரை தமிழ்நாட்டிலே பல அரசுகள் இருந்திருக்கின்றன இந்த கோரிக்கை நீண்டகால கோரிக்கை அந்த கோரிக்கை இந்த ஆட்சியில் தான் நிறைவேற்றப்பட்டது என்பதை நான் இங்கே நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றேன் அதில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை முதலமைச்சர் அவர்கள் வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் இன்னும் பல கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கின்றீர்கள் இவற்றையும் நிச்சயமாக முதலமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று அது நிறைவேற்றப்படும் என்பதை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இரண்டாவது கோரிக்கையாக நீண்டகால சிறைவாசிகள் பிரச்சனை குறித்து அமைச்சரவை தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை வைத்திருக்கின்றீர்கள் இந்த கோரிக்கையும் கூட நான் ராமநாதபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த காலகட்டத்தில் நான் மட்டுமல்ல என்னுடன் அப்போது சட்டமன்ற உறுப்பினராக நமது கட்சியின் சார்பில் இருந்த சகோதரர் அஸ்லம் பாஷாவும் இந்த கோரிக்கையை பலமுறை சட்டமன்றத்தில் எழுப்பியிருக்கின்றோம் ஆனால் பத்தாண்டுகளாக ஆண் ஆள பத்தாண்டுகளாக இதற்காக வேண்டி சட்டமன்றத்தில் மட்டுமல்ல சட்டமன்றத்துக்கு வெளியிலும் கூட பல்வேறு போராட்டங்களை உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஆறாம் தேதி ஒரு மிக எழுச்சி மிகுந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பங்கு கொண்ட முற்றுகை போராட்டத்தை கூட நடத்தினோம் ஆனால் எந்த நகரும் நடைபெறவில்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகு நானும் நம்முடைய சகோதரர் மணப்பாறை சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இதே கோரிக்கையை சட்டமன்றத்தில் எடுத்துரைத்தோம் நடவடிக்கைகள் தொடங்கின இதனுடைய உச்சமாக கடந்த ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி கோவை மத்திய சிறையை முற்றுகையிடக்கூடிய போராட்டத்தை நடத்தினோம் ஒரு மாதத்திற்குள் சிறைவாசிகள் விடுதலை தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த போராட்டத்தில் கடைசியிலே நான் அறைகோள் நான் ஒரு கோரிக்கையை வைத்தேன் இதன் பிறகு வேகமாக செயல்பாடுகள் நடைபெற்று தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் டெலிகேட்டட் பவர் ஆஃப் தி கேபினட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அமைச்சரவையினுடைய பகிரப்பட்ட அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அது அமைச்சரவை தீர்மானத்துக்கு இணையானது நாற்பத்தொம்பது வாழ்நாள் சிறைவாசிகளை விடுதலை செய்வதற்கான அதில் இருபது பேர் நாம் கேட்ட முஸ்லீம் சிறைவாசிகளில் இருபது பேர் அதில் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் முப்பத்தி ஆறு பேர் இருந்தாருங்க இடையில் ஒருவர் மரணித்து விட்டார் அந்த மரணித்த ஒருவரும் கூட இந்த இருபது பேர் பட்டியலிலே இருக்கின்றார் இருபது பேரை விடுதலை செய்வதற்கான கோப்புகளை முதலமைச்சர் அவர்கள் கையொப்பமிட்டு அதை ஆளுநருக்கு அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது பிரிவின் கீழே ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலு அன்று இந்த இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி நாலு அன்று அனுப்பி வைத்து விட்டார் இதை சட்டமன்றத்தில் நான் மட்டுமல்ல நம்முடைய தோழமை கட்சியைச் சேர்ந்த அத்தனை பேரும் ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை கொடுத்த போது முதலமைச்சர் அவர்கள் அதற்கு பதில் அளிக்கும் போது இந்த தகவலை கொடுத்தார்கள் இப்போது ஆளுநர் அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் இதற்கிடையில் இந்த சிறைவாசிகள் பிணை கேட்டு அல்லது பரோல் கேட்டு செய்யக்கூடிய மனுக்கள் அனைத்திற்கும் தமிழ்நாடு அரசு ஒப்ப ஆட்சேபனை இல்லை என்று சொல்லி பலரும் விடுதலையாகி வருகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் செய்திகளிலே அறிந்திருப்பீர்கள் ஆளுநர் இந்த கோப்புக்கு கையொப்பமிட வேண்டும் பலர் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
முதலமைச்சரை நேரடியாக இவர்களை விடுவிக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சட்டத்தில் அது இடம் இல்லை ஏனென்றால் பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னார் ஆட்டுக்கு தாடி தேவையில்லை மாநிலத்துக்கு ஆளுநர் தேவையில்லை ஆனால் ஆளுநர் இருக்கின்றார் அவர் தான் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஒரு மாநிலத்தினுடைய தலைவராக இருக்கின்றார் அரசு பிறப்பிக்கக்கூடிய முக்கியமான அரசாணைகளில் அது முதலமைச்சரோ அமைச்சரவையோ எடுக்கக்கூடிய தீர்மானத்தை அவருக்கு அனுப்புவார்கள் அவர் அதற்கு ஒப்புதல் போட வேண்டும் நிச்சயமாக அவர் ஒப்புதல் தராமல் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பல தீர்மானங்களும் பல சட்ட முன்வடிவுகளும் இன்னும் உறங்கி கொண்டிருக்கின்றது இதை தவிர முதலமைச்சர் நேரடியாக உத்தரவு போட்டு சிறையில் இருந்து இவர்களை விடுவிக்க முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் ஆளுநர் இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது பேரையும் விடுதலை செய்ய அனுப்பப்பட்ட கோப்பிலே கையொப்பமிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இன்ஷால்லா வருகின்ற அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மாலை மூணு மணிக்கு சென்னையில் உள்ள சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிடக்கூடிய போராட்டத்தை தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம் நடத்துகின்றது அந்த போராட்டத்தில் விடுமுறையில் வரக்கூடியவர்கள் பங்கு கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை நண்பர்களை உங்கள் ஊர்க்காரர்களை எல்லாம் இந்த போராட்டத்தில் பங்கு கொள்வதற்கு நீங்கள் அதற்குரிய பணிகளை செய்யுங்கள் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நீங்கள் எழுப்பிய வேறு சில பிரச்சனைகளையும் நிச்சயமாக இன்ஷாலா அரசாங்கத்தினுடைய கவனத்திற்கு எடுத்து செல்வேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் அரவிச் சகோதரர்களே இந்த கருத்தரங்கிற்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு மிக அருமையான தலைப்பு இந்த தலைப்பை தந்த தல தந்தமைக்காக வேண்டி நான் நம்முடைய கத்தார் தமிழர் நல்வாழ்வு பேரவையினுடைய நிர்வாகிகளுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஜசா குமுல்லாக காரணம் இந்த தலைப்புக்காக தயாரிக்கும் போது கிடைத்த பொக்கிசங்கள் ஏராளமானவை இன்றைக்கு ஏதோ முஸ்லீம்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தேறிகளாக வந்திருக்கின்றார்கள் வாழ்முனையிலே அவர்கள் மார்க்கத்தை தழுவதற்காக நிர்பந்திக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள் ஆனால் வரலாற்று ஏடுகளை புரட்டி பார்க்கும்போது இஸ்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்த மதம் அதில் மா மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அபிவிருத்திஸ்வரம் என்ற ஊரிலே நடைபெற்ற ஒரு மீலாத விழாவிலே பேசும்போது சொல்வார் ஒரு திருவிழாவிலே காணாமல் போன குழந்தையை கண்டவுடன் அதை தன்னுடைய தாய் அவள் அந்த குழந்தையினுடைய தாய் எப்படி கட்டி அரவணைத்து கொள்ளுமோ அப்படி இஸ்லாத்தை இந்த தேசத்து மக்கள் அரவணைத்துக் கொண்டார்கள் என்று பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் அந்த அடிப்படையில் இஸ்லாம் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே இந்தியாவிற்கு வந்துவிட்டது இதை மிக தெளிவாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் இஸ்லாம் ஆன் இந்தியன் கல்ச்சர் இந்திய கலாச்சாரத்தின் மீது இஸ்லாத்தின் தாக்கம் என்ற பேரில் பேராசிரியர் தாரா சந்த் ஒரு அற்புதமான ஒரு நூலை இன்றல்ல நேற்றல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலே எழுதியிருக்கிறார் அந்த நூலிலே மிக தெளிவாகவே குறிப்பிடுகிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் கொல்லத்தில் உள்ள மையவாடியில் அவர் சொல்கிறார் த ஃபஸ்ட் டைரக்ட் ரெக்கார்டட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் தேர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன் இந்தியா கம்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் சென்ச்சுரி இந்த மையத்து கண் மையத்து காணும் த கிரேவார்ட் ஆஃப் கொல்லம் தேர் ஆர் மெனி ஏன்ஷன் டூம்ஸ் சம் ஆஃப் விச் ஆர் இன்ஸ்கிரைப் ஒன் ஆஃப் தி டூம்ஸ் பேர்ஸ் தி எஃபெக்ட் தட் Ali bin Uthman was a, was an inscription to oblige to leave this world forever in the year 166 of Hijra endru solgirad adavadu Hijri aaya 166 la Ali bin Uthman endavar kollathil irukkudi mayavadila adakkamatta anda kalvettu innum irukkindad endru 1920 galla Tara Chand kuripidikirar arumai sagodarale idhe pola சேரமான் பெருமான் இஸ்லாத்தை தழுவிய செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதில் இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை வந்து தாரா சந்த் குறிப்பிடுகிறார் சேரமான் பெருமான் இஸ்லாத்தை தழுவியது அந்த பகுதியில் மலபார் பகுதியில் மலபார் கோ கோஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் 
அந்த மேற்கு கரையில் வாழ்ந்த மக்கள் மீது மிகுந்த ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இதன் காரணமாக அங்கே ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த சாமுத்ரி மன்னன்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அவர்களில் அது சாமுத்ரி மன்னர் என்பது நாயர் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய மன்னன் தான் ஜமோரின் என்று ஆங்கிலத்திலே குறிப்பிடுகிறார்கள் தமிழிலே சாமோத்ரி என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது அந்த மன்னர் பதவி ஏற்கும் போது புதிய மன்னர் வந்து கார்னேஷன் அவருக்கு முடிசூட்டு விழா நடக்கும்போது அவர் எல்லாம் உடம்பெல்லாம் நல்லா சுத்தமாடுத்தி முஸ்லீம் போல ஆடை அணிவித்து அவரை மாப்பிள்ளை என்று அழைத்து அதுக்கு பிறகு அவர் பதவியேற்ற பிறகு அவருடைய சாதியினர்களால் நாயமாக்களால் கூட அவர் தீண்டத்தகாதவராக கருதப்படுவார் அவரை தொடக்கூட மாட்டாங்க சாமுத்திரிய இதெல்லாம் நான் சொல்கிற செய்தி அல்ல தாராச்சந்த் என்ற பிரபல வரலாற்று ஆசிரியர் பதிவு செய்து இருக்கக்கூடிய செய்தி அதே நேரத்தில் இந்த சாமுத்திரி வந்து மன்னராக பதவியில் உட்கார மாட்டார் வைஸ்ராயாக நம்ம அறிவியலை சொல்ல போனால் ஒரு கலிஃபாவாக பிரதிநிதியாக தான் அந்த பதவியில் உட்கார் உட்காருவார் எதற்காக வேண்டி என்றால் சேரமான் பெருமாள் அரபியாவிலிருந்து வர வர வருவார் வந்தபோது அவர்கிட்ட வந்து இந்த பதவியை இந்த மன்னர் பதவியை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அவர் வந்து ஒரு பிரதிநிதியாக தான் வந்து அந்த அரியானையிலே உட்காருவார் என்பது வரலாறாக இருக்கின்றது என்பதையும் அதே போல திருவாங்கூரனுடைய மகாராஜா அவருக்கு வந்து ஒரு வால் கொடுக்கப்படும் அந்த வாலை வந்து அவர் வைத்திருப்பார் எதற்காக வைத்திருக்கார் என்றால் என்னுடைய மாமா மக்காவுக்கு போயிருக்கிறார் அவர் திரும்ப வரும்போது அவரிடம் ஒப்படைப்பேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அருமை சகோதரர்களை இந்த வரலாறெல்லாம் எதை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது என்றால் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் இன்று உள்ள ஆட்சியாளர்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுடைய கட்சி அந்த ஆட்சியாளர்கள் எந்த ஒரு பாசிச அமைப்பிலிருந்து வருகிறார்களோ அந்த பாசிச அமைப்பு அவை பரப்பக்கூடிய மிக மோசமான வெறுப்புரைக்கு விரோதமாக தொன்று தொன்று இந்தியாவில் முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் பிற சமயத்தினர்களும் நேசத்தோடு வாழ்ந்தார்கள் இந்த தேசத்தை நேசித்தார்கள் தேசத்துக்காக பாடுபட்டார்கள் நேசத்தோடு வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது தென்னாட்டில் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு நம்முடைய பிரதமர் குஜராத்தை சார்ந்தவர் இரண்டாயிரத்தி இரண்டிலே குஜராத்தில் நடைபெற்ற விவகாரங்களை பற்றி எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அந்த குஜராத்தும் அந்த பகுதியும் இஸ்லாம் இந்தியாவுக்கு முதல் முதலாக வந்த ஒரு பகுதியாக விளங்குகிறது அதற்கு ஏராளமான சான்றுகளை சொல்கிறார் முகமது பின் கசனி வருவதற்கு முன்பாகவே வட இந்தியாவில் இஸ்லாம் பரவியது அதில் குறிப்பாக இந்த குஜராத் மாநிலத்தில் பரவியது இந்த குஜராத் மாநிலத்தில் சோமநாதத்தில் சோமநாதபுரத்தில் உள்ள ஆட்சியாளருக்கு ஏராளமான முஸ்லீம் அதிகாரிகள் அவருடைய ஆட்சிக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஏராளமான முஸ்லீம் அதிகாரிகள் இருக்கின்றார்கள் என்பது வரலாறாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல சித்தராஜ் என்ற மன்னர் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலிலிருந்து ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி மூன்று வரை அந்த பகுதியை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் முஸ்லீம் வியாபாரிகளை சில இந்துக்கள் தா தாக்கிவிடுகிறார்கள் கோம்பை பகுதியைச் சேர்ந்த இந்துக்கள் முஸ்லீம் வியாபாரிகளை தாக்கிவிடுகிறார்கள் இன்றைய ஆட்சியாளர் மாதிரி பாராமுகமாக இல்லை நியாயப்படுத்தவில்லை இந்த சித்தராஜ் என்ன சொல்கிறார் என்றால் முஸ்லீம்களை தாக்கியவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கையை எடுத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் முஸ்லீம்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் ஒரு பெரிய பள்ளிவாசல் கட்டுவதற்கான நிதிகளை அந்த ஆட்சியாளரே வழங்குகிறார் என்பது வரலாறாக இருக்கின்றது அருமை சகோதரர்களே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்த இந்து மன்னர்கள் முஸ்லீம்களோடு நேசமாக வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றது உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் 
மதுரை ஆட்சி செய்த ஒரு பண் ஒரு பாண்டிய மன்னர் தன்னுடைய தூதராக சீனாவுக்கு அனுப்புகிறார் தன்னுடைய சாதியை சார்ந்தவரை அனுப்பவில்லை அவர் அனுப்பியவர் பெயர் ஃபக்ருதீன் அஹமத் இப்னு ஜமாலுதீன் ஜமாலுதீனுடைய மகன் ஃபக்ருதீனை தன்னுடைய பிரதிநிதியாக தூதராக சீனாவுக்கு ஒரு பாண்டிய மன்னர் அனுப்புகிறார் என்பது வரலாற்றில் பதிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கின்றது சேதுபதி மன்னருடைய அமைச்சராக வல்லல் சீதகாதி மரைக்காய விளங்கினார் என்பதும் வரலாறாக இருக்கின்றது இப்படியாக ஒரு சிறப்பான ஒரு நல்லிணக்கத்தை தொன்று தொட்டு நம்முடைய நாடு நமது தேசம் முஸ்லீம்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் மத்தியிலே நேசமான உறவு இருந்தது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது சமீபத்தில் இன்னொரு தகவலை ஆதாரபூர்வமான தகவலை நான் படிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது இன்றைக்கு உத்தராஞ்சல் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கின்றது உத்தரப்பிரதேசத்திலிருந்து அந்த ப ஒரு பகுதி உத்தராஞ்சல் இந்த உத்தராஞ்சலை பற்றி ஓசி ஹாண்டா என்பவர் ஒரு வரலாற்று நூலை எழுதியிருக்கிறார் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் உத்தராஞ்சல் என்பது அந்த நூலினுடைய தலைப்பு அவர் மட்டுமல்ல மன்மோகன் சர்மா என்ப என்ற இன்னொரு வரலாற்று ஆசிரியர் தி டிராஜடி ஆஃப் திபெட் திபத்தின் துயரம் என்ற தலைப்பில் இன்னொரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் இந்த இரண்டு பேரும் அதாவது ஓசி ஹாண்டாவும் சரி மன்மோகன் சர்மாவும் சரி ஒரு முக்கியமான வரலாற்றை சொல்கிறார்கள் அந்த வரலாறு உண்மையிலேயே படிக்கும்போது அவர் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது காலங்காலமாக நம்முடைய பாடநூல்களிலும் சரி பொதுவெளிகளிலும் சரி அவுரங்கசீப் ஒரு மத வெறியர் இந்துக்களை வெறுத்தவர் கோயில்களை இடித்து தரைமட்டமாக்கியவர் கோயில்களை கொள்ளையடித்தவர் என்றெல்லாம் பேசப்பட்டும் எழுதப்பட்டும் வரக்கூடிய ஒரு செய் தகவலை தான் நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் ஆனால் ஹாண்டாவும் அதே போல நான் குறிப்பிட்ட மன்மோகன் சர்மாவும் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன தெரியுமா பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பிரதமராக இருந்த காலகட்டத்தில் கைலாஷ் மலை கைலாஷ் மேன்ஸ்ரோவர் இந்துக்களுடைய மிக முக்கியமான கோயில் வழிபாட்டு தலம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அந்த பகுதியையும் அருணாச்சல பிரதேசத்தினுடைய பெரும் பகுதியையும் சீனா ஆக்கிரமித்து விட்டது சீனா ஆக்கிரமிக்க ஆக்கிரமித்த நேரத்தில் ஐநா மன்றத்தில் இந்த பிரச்சனை வருகிறது ஐநா மன்றத்திற்கு செல்கிறார் நம்முடைய நாட்டினுடைய முதல் பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் அங்கே அவர் உரையாற்றுகிறார் சீனா எங்கள் பகுதியை எங்கள் நாட்டின் பகுதியை வலுக்கட்டாயமாக ஆக்கிரமித்துள்ளது எங்கள் பகுதியை மீண்டும் எங்களுக்கு பெற்று தருவதற்கு ஐநா மன்றம் முன்வர வேண்டும் என்று பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பதில் அங்கே கோரிக்கை வைக்கின்றார் நேரு அவர்கள் உரையாற்றிய பிறகு சீனாவினுடைய பிரதிநிதி பேசுகிறார் அவர் பேசும்போது என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நாங்கள் இந்தியாவின் பகுதியை ஆக்கிரமிக்கவில்லை நேரு போய் பார்த்து சொல்கிறார் உங்கள் நாட்டின் பகுதியை நாங்கள் ஆக்கிரமிக்கவில்லை எங்கள் நாட்டின் பகுதியை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதில் இந்தியாவை ஆண்ட ஒரு மன்னர் பிடுங்கியதை நாங்கள் திரும்பி எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொல்கிறார் யார் அந்த மன்னர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதுல இந்த கைலாஷ் மனோஷ்ரவர் இந்த இந்துக்களனுடைய புனிதமான பகுதியை பிடுங்கியது சீனாவிடம் இருந்து பிடுங்கிய மன்னர் யார் என்ற கேள்வி நம் அனைவருக்கும் எழுகின்றது அந்த மன்னர் வேறு யாரும் அல்ல அவுரங்கசீப் அந்த நேரத்தில் சீனா வந்து அவுரங்கசீப் இந்தியாவை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த போது இந்தியாவின் அதிகமான நிலப்பகுதியை ஆட்சி செய்த ஒரு மன்னர் என்ற ஒரு சிறப்பு அவுரங்கசீப்புக்கு உண்டு அந்த நேரத்தில் சீன நாட்டில் சிங் டைனாஸ்டி சிங் வம்சம் உடைய ஆட்சியில் அதனுடைய முதலாம் சுஞ்சி அவர் அவர் வந்து அப்போ ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் 
அந்த பகுதியை வந்து சீனா ஆக்கிரமித்துக் கொண்டது சீனா ஆக்கிரமித்த போது எப்படி பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு ஐக்கிய நாடு மன்றத்தில் பேசினாரோ அதே மாதிரி மன்னர் அவரங்கசீப் கடிதம் எழுதுகிறார் அந்த கடிதம் மிக முக்கியமான கடிதம் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடுகிறார் கைலாஷ் மான்ஷ்ரோவர் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி அது மட்டுமின்றி இதுதான் முக்கியமான விஷயம் அது எங்கள் இந்து சகோதரர்களுக்கு புனிதமான இடம் எனவே அந்த இடத்தை விட்டு விலகுங்கள் என்று அவரங்கசீப் எழுதுகிறார் சீனாவை ஆட்சி செய்த மன்னருக்கு அந்த கடிதத்தை எழுதுகிறார் சீனா மறுக்கின்றது ஒரு மாதமாகியும் சீனாவிடமிருந்து பதில் வரவில்லை இந்த நேரத்தில் குமாவோன் அந்த பகுதி கைலாஷ் மனோஷ்ரோவர் அந்த பகுதியில் குமாவோன் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது அங்கே ஒரு குறுநில மன்னர் அவுரங்கசீப்பின் கீழே ஆட்சியாளராக இருக்கிறார் அவருடைய பேர் பாஜ் பகதூர் சந்த் அந்த பாஜ் பகதூர் சந்துடைய படையும் மொஹாலய பேரரசனுடைய படையும் குமாவன் வழியாக மலையேறி சென்று சீனாவை தாக்கி கைலாஷ் மனோஷ்ரவ பகுதியை மீண்டும் மீட்டு இந்தியாவுடன் இணைத்தார் இந்த வரலாறு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆனா நான் ஒண்ணும் புதுசா இந்த வரலாற்றை உருவாக்கி இருந்தார் இரண்டு பேரை குறிப்பிட்டேன் இரண்டு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதிய செய்தியை தான் சொல்கிறேன் ஆக முஸ்லீம்களும் இந்துக்களும் பிற சமயத்தினர்களும் நல்லிணக்கத்தோடு வாழ்ந்தார்கள் என்பதுதான் வரலாறாக இருக்கின்றது என்பதை மீண்டும் நாம் இப்போது இன்றைய இன்றைய காலகட்டத்தில் நினைவு கூற கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் அருமை சகோதரர்களே இந்த வரலாறு இந்த நேசம் மிக நேசமும் பாசமும் சமூக நல்லிணக்கமும் நீண்ட வரலாறு இன்றைக்கு திப்பு சுல்தானை பெரிய மதவரியர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஹைதர் அலியை பெரிய மதவரியர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் குறிப்பாக திப்பு சுல்தானை பற்றி மிக மோசமான சித்திரம் எல்லாம் வரையப்படுகிறது அந்த ஹைதர் அலியும் திப்பு சுல்தானும் இந்துக்களோடு எவ்வளவு நல்லிணக்கமாக வாழ்ந்தார்கள் என்பது மட்டுமல்ல இணக்கமாக ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போரிட்டார்கள் என்பதற்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றன சிவகங்கை சீமையை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த தனது கணவனை கொன்ற பிறகு வீரமங்கை வேலனாட்சியார் யாரிடம் உதவி தேடி சென்றார் ஹைதர் அலியிடம் ஹைதர் அலியினுடைய தலைமையகம் முகாம் அப்போது திட்டுக்களிலே இருந்தது ஹைதர் அலியை சந்திக்கின்றார் ஹைதர் அலி அவருக்கு படையும் தருகிறார் பணமும் தருகிறார் பயிற்சியும் தருகிறார் அந்த படையுடன் வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் மீண்டும் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போரிடுகிறார் வெற்றி பெறுகிறார் சிவகங்கை சீமையை மீட்கின்றார் என்றால் இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் இடையில ஒரு மத வெறியர் என்று சித்தரிக்கப்படக்கூடிய ஹைதர் அலிக்கும் வீரமங்கை வேலுநாச்சியாருக்கும் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்ததுல எந்த அளவுக்கு ஒற்றுமை இருந்தது பாசம் இருந்தது என்பதை நேசம் இருந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திப்பு சுல்தானை பற்றி பேசக்கூடிய மத வெறியர்கள் ஒரு முக்கியமான வரலாற்றை மறைக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு தீரன் சின்னமலை கொங்கு சமூகத்தை சார்ந்தவர் மிகப்பெரிய விடுதலை போராட்ட வீரர் அந்த கொங்கு பகுதியிலே திப்பு சுல்தானுக்கு எதிராக விஷப்பாச்சுகிறார்கள் ஆனால் தீரன் சின்னமலை திப்புவனுடைய படையில ஏறத்தால ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கொங்கு இளைஞர்களுடன் சேர்ந்து ஆங்கிலேயருடன் போரிட்டார் திப்பு சுல்தான் இந்தியாவை ஆட்சி செய்த மன்னர்களிலே ஆங்கிலேயர்களை நேரடியாக களத்திலே சென்று களத்திலே சந்தித்து உயிர் நீத்த ஒரே மன்னன் திப்பு சுல்தான் தான் அந்த போரிலே திப்பு சுல்தானுக்கு ஆதரவாக தன்னுடைய கொங்கு நாட்டு படை அணியுடன் களத்திலே நின்றவர் தீரன் சின்னமலை என்பது வரலாறாக இருக்கின்றது அருமை சகோதரர்களே இப்படியாக நாம் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் 
ஆனால் நேரம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல இந்த நேசத்தையும் பாசத்தையும் சீர்குலைப்பதற்காக வேண்டிதான் இன்றைக்கு ஏராளமான சதி திட்டங்கள் தீட்டப்படுகிறது இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் பாடப்புத்தகங்களை எல்லாம் பிரித்து எழுதுவதற்கு அது நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் என்று சொல்லப்படக்கூடிய என்சிஇஆர்டியாக இருக்கட்டும் அல்லது அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்ற புதிய கல்வி கொள்கையாக இருக்கட்டும் இவை அனைத்திலும் ஏதோ ஆங்காங்கே இந்திய நாடு ஒரு கதம மலர் தோற்றம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கக்கூடிய வரலாறுகளை எல்லாம் பிரிப்பதற்கு முயலக்கூடிய ஒரு சூழல்ல தான் நாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலை எதிர்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த தேர்தல் என்பது முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமல்ல மீண்டும் சொல்கிறேன் இந்த தேர்தல் என்பது முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமல்ல தொன்று தொற்று பல நூற்றாண்டுகளாக பல நெடு நீண்ட நெடுங்காலமாக இந்தியா என்பது ஒரு காம்போசிட் கல்ச்சர் ஒரு பன்முக தன்மையுடைய ஒரு கலாச்சார வரலாறு உள்ள அந்த நாட்டை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடியவர்களுக்கும் இந்தியா பன்மைத்துவம் வாய்ந்தது என்று அது உன்னை போல் நீடித்து நிலைக்க வேண்டும் இந்த நேசமும் இந்த தேசத்தில் நேசம் நீடித்து நிலைக்க வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடியவர்களுக்கும் இடையிலே நடைபெறக்கூடிய ஒரு உத்தம்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் என்று நான் சொன்னால் அது மிகையாகாது முஸ்லீம்களுடைய உரிமைகள் மட்டுமல்ல இந்தியா ஒரு பெடரல் ஸ்டேட் இந்தியா வந்து ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்கக்கூடிய நாடு இந்த இந்தியாவிலே இன்றைக்கு அனைத்து அதிகாரங்களையும் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் பறித்து விட்டார்கள் மிக தெளிவாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த கூட்டத் தொடரிலே நம்முடைய நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்கள் ஆற்றிய உரை ஒரு அற்புதமான உரை அந்த உரையை மீண்டும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் அல்லது கேட்க வேண்டும் எப்படி மாநிலங்களுடைய உரிமைகள் எல்லாம் பறிக்கப்படுகிறது என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய வளங்கள் எல்லாம் எப்படி கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களுடைய உரை அமைந்தது ஜிஎஸ்டி என்று ஒன்றை கொண்டு வந்து மாநிலத்தினுடைய வருவாய்களை எல்லாம் அப்படியே பிடுங்கி கொண்டு போய்விட்டார்கள் தமிழ்நாடு ஒரு ரூபாய் வரி செலுத்துகிறது என்றால் பங்களிப்பாக நமக்கு திரும்பி வருவது வெறும் இருபத்தி ஆறு பைசா மட்டும்தான் ஆனால் உத்தரப்பிரதேசம் ஒரு ரூபாய் வரி ஜிஎஸ்டி செலுத்துகிறது என்றால் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு வருவது இரண்டு ரூபாய் ஐம்பது காசு என்ற அளவிலே உயரமாக இருக்கின்றது கூடுதலாக இருக்கின்றது இப்படியாக பல்வேறு திட்டங்கள் இங்க வந்து ஹிந்தியில பேரை வைத்து கொண்டு எல்லாம் மத்திய அரசு திட்டம் வீடு கட்டுற திட்டமா மத்திய அரசு திட்டம் தண்ணீர் திட்டமா மத்திய அரசு திட்டம் என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு சின்ன பங்களிப்பை கொடுக்கிறது அதை விட அதிகமாக தமிழ்நாடு பங்களிப்பு அளிக்கிறது ஆனா பேர் வந்து பெத்த பேருன்னு அமைச்சரே சொன்னாரு ஏதோ மத்திய அரசு திட்டம் என்று மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் ஆக மாநிலங்களுடைய உரிமைகள் பறிக்கப்படுகிறது தமிழ்நாடு தொன்று தொட்டு நாம் இங்கே எனக்கு முன்னர் உரையாற்றிய நம்முடைய மனப்பாறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது மற்றும் மற்றுமல்ல தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்களில் முன்னிலை முன்னிலை வகிக்கக்கூடிய மாநிலமாக இருக்கின்றது அதையெல்லாம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வேலையை செய்கிறார்கள் ஏதோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் என்பது மத சார்பின்மைக்கும் மத சார்புக்கும் இடையிலே மட்டும் நடைபெறக்கூடிய தேர்தல் அல்ல விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் கனவு கண்ட இந்தியா இது ஒரு ஜனநாயக நாடாக மத சார்பற்ற நாடாக மாநிலங்களுடைய உரிமைகளை எல்லாம் அங்கீகரிக்கக்கூடிய நாடாக இருக்க வேண்டும் என்பது விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் கண்ட கனவு அந்த கனவினுடைய வடிவமாக அமைக்கப்பட்டது நமது அரசியல் சாசன சட்டம் அதை காலில் போட்டு மிதித்து சிதைக்கக்கூடிய பணிதான் இன்றைக்கு ஒன்றியத்தில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்சியாளர்களுடைய திட்டமாக இருக்கிறது 
அவர்களுடைய குறிக்கோளே என்ன தெரியுமா இந்தியாவில் ஒரே ஒரு அரசு இருக்க வேண்டும் அது ஒன்றிய அரசாங்கமாக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் இந்தியா இரநூறு அட்மினிஸ்டர்ட் டெரிட்டரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய பகுதிகளாக ஜன்பத்களாக பிரிக்க வேண்டும் இது எம் எஸ் கோல்வாக்கருடைய கனவு அந்த கனவை நோக்கி இன்றைய ஒன்றிய ஆட்சியாளர்களும் அவர்கள் சார்ந்த கட்சியும் அமைப்பும் இந்தியாவை கொண்டு இந்தியாவை அதை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு மாற்றமாக இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடாக மதசார்பற்ற நாடாக ஒரு ஃபெடரல் ஸ்டேட்டாக மாநிலங்களுடைய உரிமைகளை எல்லாம் அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய திட்டமாக இருக்கின்றது எனவே அருமை சகோதரர்களே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் மிக முக்கியமான தேர்தல் இது மற்றொரு தேர்தல் அல்ல இந்த தேர்தலை மிக தெளிவாக எதிர்கொள்வதற்காக வேண்டிதான் இந்தியா கூட்டணி என்ற பெயரில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகள் தங்களுக்கு மத்தியிலே மாநிலங்களிலே இருக்கக்கூடிய மோதல் போக்குகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதை தூர தூக்கி வைத்துவிட்டு ஒன்றியத்தில் மதசார்பின்மையையும் ஜனநாயகத்தையும் மாநிலங்களுடைய உரிமைகளையும் அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு அரசு உருவாக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த கூட்டணியை அமைத்திருக்கின்றார் அந்த கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் அதற்கு வெளிநாட்டிலே வாழக்கூடிய நீங்கள் உங்களுடைய பங்களிப்பை உங்களுடைய பங்களிப்பை என்று நான் சொல்லும் போது இது போன்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் என்று தேர்தல் அறிவிக்கப்படுகிறதோ அந்த காலத்தில் விடுமுறை எடுத்து ஊருக்கு வந்து ஜனநாயக கடமையை நீங்கள் ஆற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி இந்தியன் வெல்ஃபேர் ஃபோரம் நிர்வாகிகள் ஒரு பக்கம் அதே போல கத்தரில் தமிழர் நல்வாழ்வு பேரவை நீண்ட நெடிய காலமாக தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து மிக சிறப்பான பணிகளை நம்முடைய தமிழக மக்கள் மத்தியிலே இங்கே ஆற்றி வருகிறது அவர்களுடைய பணிகள் மேலும் சிறக்க வேண்டும் இந்த நல்ல பணிகளுக்காக தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்ட அனைத்து சகோதரர்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா இம்மையிலையும் அண்மையிலும் நற்பெயர்களை த வழங்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து விடைபெறுகின்றேன் வாஹியம் தாவான அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமேஷ்